ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസു മാത്ത് അക്കാദമി ഇസു മാത്ത് അക്കാദമിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ ടോപ്പിക്കിലെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റും അതിലെ കുറച്ച് ടഫർ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ടഫർ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കിടിലൻ ഐഡിയാസ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങളുടെ കമൻസും ലൈക്സും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുക ഞങ്ങളെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ പി എസ് സിയുടെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ചോളം മാത്സ് ടോപ്പിക്സിൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കാണുക അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ അൺ അക്കാദമിയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പല കോഴ്സുകളും എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അൺ അക്കാദമി പ്രൊഫൈൽ ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ അൺ അക്കാദമിയിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ബേസിക് ഐഡിയ വേണം റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് സെയിം യൂണിറ്റ്സിലുള്ള രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അവർ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാളുടെ വെയ്റ്റുകളുണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ഉള്ള ഒരാളും ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി കെ ജി ഉള്ള വേറൊരാളും ഉണ്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി എന്ന് എഴുതും ഈ സൈന് നമ്മൾ ഈസ് ടു എന്നാണ് വായിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് റേഷ്യോയുടെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ടാളുടെയും യൂണിറ്റ്സ് സെയിം ആയിരിക്കണം അത് നമ്മൾ എന്താണ് അളക്കുന്നത് അത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കണം അതായത് ഇവിടെ കിലോഗ്രാമും ഇവിടെ ഗ്രാമും ആവാൻ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് പൈസയുടെ റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് റുപ്പീസും വേറെ ഒന്ന് ഡോളറും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റുപ്പീസ് വേറെ ഒന്ന് പൈസ ആവാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും സെയിം യൂണിറ്റിലായാലും മാത്രമേ നമുക്ക് റേഷ്യോ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ റേഷ്യോയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് എന്ന് വേണേൽ എഴുതാം അതായത് ഒരു റേഷ്യോ റേഷ്യോനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എഴുതുക അതായത് ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എഴുതാറ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്നായിരിക്കും അതാണ് റേഷ്യോയുടെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ റേഷ്യോ ആക്കി എഴുതുന്നു എന്ന് തിരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും പറയാം അപ്പോൾ ഇതിലെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോയുടെ രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ഏത് നമ്പർ സീറോ അല്ലാത്ത വേറെ ഏത് നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താലോ ഡിവിഷൻ ചെയ്താലോ റേഷ്യോ മാറില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് മൊത്തമായിട്ട് ടു ആയിട്ട് ഇൻഡ് ചെയ്തു റേഷ്യോയിലെ രണ്ട് പാർട്സിനെ നമ്മൾ ടു ആയിട്ട് ഇൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർ ആയിരിക്കും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ ഈ രണ്ട് റേഷ്യോ സെയിം ആണ് അതായത് ബേസിക്കലി റേഷ്യോയിൽ ഒരു ചേഞ്ചും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് ഏത് നമ്പർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടെൻ ഓണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്തു ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഈസ് ടു തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോഴും ഈ റേഷ്യോ രണ്ടും സെയിം ആണ് ഒന്നും മാറുന്നില്ല അതായത് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്താലും ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ട്വൻറ്റി ഈസ് ടു തേർട്ടി റേഷ്യോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിനെ നമ്മൾ ടെൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് ടു ഈസ് ടു ത്രീ തന്നെ കിട്ടും അതായത് ഒരു റേഷ്യോയെ അതിലെ രണ്ട് ടേംസിനെയും ഏത് നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താലും ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും റേഷ്യോയിൽ ഒരു ചേഞ്ചും സംഭവിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഐഡിയാസും അതായത് റേഷ്യോ എന്താണെന്നും റേഷ്യോയിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താലും ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ഒരേ നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല കാര്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവുക പിന്നെ റേഷ്യോയിൽ പറയാനുള്ള പ്രൊപ്പോഷൻ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട്
ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ് ഈസ് ടു വൈ ഈസ് ടു സെഡ് ഇവിടെ എഴുതും ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഇവിടെ എഴുതും സെക്കൻഡ് റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു അതിന് നേരെ താഴെ അതായത് ഈ പൊസിഷനിൽ വൈൻ്റെ നേരെ പൊസിഷനിൽ അതും എഴുതും ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ഇടും അപ്പൊ നോർമലി ഈ മെത്തേഡിൽ തന്നെ പലരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്തു അങ്ങോട്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്തു കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂസിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ മെത്തേഡ് അല്ല ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റേഷ്യോസ് എഴുതുക ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു കളി ബ്ലാങ്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കളി ബ്ലാങ്ക് ഉണ്ട് ആ ബ്ലാങ്ക് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഈ റോൽ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത് ഏതാണ് ത്രീ ആണ് ആ ത്രീ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇവിടെ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത് വൺ ആണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇനി നേരെ താഴോട്ട് ഇൻഡ്യൂ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ് ഈസ് ടു വൈ ഈസ് ടു സെഡ് റേഷ്യോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതായിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ജനറൽ മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇനിയിപ്പോ അപ്പുറത്തേക്ക് എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി ഇസ് ടു ഡി ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് വഴി സോൾവ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ റേഷ്യോ ഓരോ ലൈനിൽ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വരുന്ന കോളംസിൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്പർ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ അതും ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി മനസ്സിലായ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അൺ അക്കാദമിയിൽ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും അതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ ഇനി ബേസിക് ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്യാതെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഐഡിയാസ് വെച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് തന്ന ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൈ ഈ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് വൈൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും എക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എ ടു ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ഇത് വൺ ബൈ ത്രീ അല്ല ടു ആണ് വൺ ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ അല്ല അതും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ത്രീൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് വൺ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി വേണമെങ്കിൽ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോറിന്റെ വൺ ബൈ ത്രീ എല്ല ടു അപ്പൊ ഇതും പോയി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐഡിയ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്ന വെറും ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ അതാണ് ഇതിന് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ഈ കണ്ടീഷൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും വന്നില്ല കാരണം ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആകെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഇനി കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് നോക്കേണ്ടി വന്നേനെ പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലോ തന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇതിലുമായിട്ട് സ്യൂട്ട് ആവുന്ന ഓപ്ഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡിവൈഡ് റുപ്പീസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എങ് എ ബി സി സോ ദാറ്റ് എ ഗെറ്റ്സ് ടു ബൈ നയൻ ഓഫ് ബീസ് ഷെയർ ആൻഡ് സി ഗെറ്റ്സ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് എസ് ഷെയർ ആ രീതിയിൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിന് അപ്പൊ ആദ്യം എസ് ടു ബി എസ് ടു സി റേഷ്യോ കണ്ടെത്തിയ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം തന്ന കണ്ടീഷൻ എഴുതാം എ ഗെറ്റ്സ് ടു ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിയിലുള്ള ഡിനോമീറ്ററിനെ ബി ആയിട്ട് എടുക്കാം നയൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതായത് ടു ബൈ നയൻ ആണ് എ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ബി ക്ക് നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്യാണ് ബി നയൻ ആണെന്ന് ഗസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എ കിട്ടുന്നത് ടു ആയിരിക്കും ഇനി സിയും എയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കാം ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓഫ് എ അതായത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ടു ആയിരിക്കും സി കിട്ടുക ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ടു ചെയ്താൽ ടൂം ടൂം വെട്ടി ഇവിടെ ടു ആയിരിക്കും ത്രീ ബൈ ടു കിട്ടും അപ്പൊ മൊത്തം റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു നയൻ ഈസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബൈ ടു ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ അതായത് മൊത്തം റേഷ്യോയിലെ എല്ലാ ടേംസിനെയും ഏത് നമ്പർ വെച്ച് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും റേഷ്യോക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അപ്പൊ ഈ ടു ഈ ടു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോയിലെ മൂന്ന് ടേംസിനെയും ടു എയ്റ്റ് ഇൻഡ്യൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ റേഷ്യോ ഇവിടെ ടു എയ്റ്റ് ഇൻഡ്യോ ഈ ത്രീ
2 is to 3. The ball expenditure on the other day. Expenditure ratio is 5 is to 9. I will save the amount of random save in the same amount. Now, question 2x, 3y, x, y, income in x, y, expenditure in y, 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 if we have a difference, this is 2, 3, and this is 6. If we have a question, we have income and expenditure, we have to save the amount of same. That is the difference equal. We have to do this. That is the same method. We have to do this. Here we have 1 difference, here we have 4, 9 minus 5, 4. That difference is equal to this. We have to do this gap. We have to do this. 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 2 into 4, 8. 3 into 4, 12. 1 into 4, 12. 1 into 4, 5 is to 9. Then, here. Here, 8 to 5, here, 3 units. 12 to 9, here, 3 units. That is, 3 units. Here, a gap. In the question, we have to say, the random savings is 600. That is, the income is the salary. The expenditure is the salary. The salary is the salary. The salary is the salary. 3 units is the salary. Savings, 3 units is equal to rupees 600 in the question on the trend. In the number of the end of the day, salary and joy to the income and joy to the but 18 one unit condition with 18 in the way. Above one unit is equal to 600 by 3 200. I go one unit, one unit 200. Get here, I mean, a problem solve you and the loan will direct into you know, but a 1600 you to you would into two jm with 2400 and get to a bit. I go. 1600 and 2400 will be the income of A and B. And where it is income, that is. In this case, you have to ask the expenditure and you have to ask the expenditure. That is the units method. In the question, you have to ask the data to ask the unit value. That is why I have to ask the age prompts. That is why I have to ask the question. Now, you have to ask the question. This is the problem. I have to ask the question. 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 X or Y to ask the question. That is the request. Now, let's take a look at the question. The ratio of two numbers is 3 is to 8 and their difference is 115. The smaller of the numbers is. Now, this is a typical method. I will share the idea of the pattern. The normal method is 2 numbers. 3 is to 5 ratio. Don't take x and x to y. You can't take the solving channel. You can't take the other channel. You can't take the pattern. You can't take the useful pattern. You can't take the idea of the pattern. अभी वेट तांदे रहे इंडे थ्री इस्टू एट आना तांदे रहे इंडे अभी वेट डिफरेंस वन वन फाइव आना तांदे रहे इंडे आप फाइव यूनिट्स इज़ इक्वल टू वन वन फाइव इन इट या दाई डिफरेंस इन वाला फाइव यूनिट्स है ना तो वन वन फाइव आना तो क्वेश्चन तांदे रहे अंगने ने वो यूनिट का ना वो य� 3 इंडे यूनिट्स ने सपोर्टिंग आइटल ला इक्विलेंट आइटल ला नंबर आए कुम चरिया नंबर अब 3 इंडे 23 69 विल बी अवर आंसर दाने तो हमारा राइट आंसर फिर दाने यूनिट्स में तेरे वाइज सोल्व या इधर एक चुनिए का अंजी सेकेंड ले सोल्व या मीन इधिलों बैठने की क्वेश्चन सोल्व या ना आइडिया � अबो नम्बरों की चोज़ जैसे स्मॉलर नंबर आने, अबो स्मॉलर नंबर तो अन्ना थ्री आने, थ्री इड यूनिट्स ने मल्टीप्लाई आये थे, ऑप्शन ले ला थ्री इंड मल्टीप्लाई इटला नंबर आये थे, नम्बर आंसर मिको आरो इंगंतो क्वेश्चन से लोनु थ्री इड मल्टीप्लाई इटले दो ऑप्शन देला, अच्छे ऑप्श 3 इड मल्टीप्लाई इट दिन ये सम ऑफ डिजिट्स ऐड या हमारे डिविजिबिलिटी वीडियो गाना तो वेरा निकल मेला आई आई कैन क्लिक के इधर डिविजिबिलिटी वीडियो गाना आदेले 3 इड डिविजिबिलिटी रूल्स एक्सप्लेन जिन्दे सम ऑफ डिजिट्स एक्स नो काम 9 प्लस बड़ा 13 आना आप इधर 3 इड मल्टीप्लाई ला बड़ा 10 ने 14 इधर 3 इड मल्टीप्लाई ला 6 प्लस 
ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ ഫോർട്ടീൻ ഇതും ത്രീ ഡേ മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലേ അപ്പോൾ നേരെ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത രണ്ട് ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇനി വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് മസ്റ്റ് ബി ആഡഡ് ടു ഈച്ച് ടേം ഓഫ് ദ റേഷ്യോ സെവൻ ഈസ് ടു ലെവൻ So as to make it equal to 3 is to 4. That is, one ratio is 7 is to 11. Where is the ratio is 3 is to 4. അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോനെ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഏത് നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെവൻ പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇലവൻ പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ആക്കുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോറിന് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യാം വണ്ണിന് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല സെവൻ ഈസ് ടു വൺ ലെവൻ തന്നെ ഇവിടെ ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൽവ് ആവും ഫോർ ഇൻ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആവും ഇനി ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഇവിടെയും ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെയും ഫൈവ് ആണ് സോ അവർ ആൻസർ വിൽ ബി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അതായത് റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് വേറെ റേഷ്യോയിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ എത്ര ചേഞ്ച് വരും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആ ഗ്യാപ്പ് ഈക്വൽ ആക്കുക ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് ഫൈവ് ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി ഫൈവ് സി ഹൗ ഈസിലി വി സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഈ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സും വൈ ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നേ ഇല്ല വി ആർ ജസ്റ്റ് സോൾവ് യൂസിങ് ദ ഐഡിയ ഐഡിയ ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമല്ലാതെ വെറുതെ കുറെ എന്തൊക്കെയോ ബൈഹേർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് എക്സാമിൽ എത്തുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകണോ ഇങ്ങോട്ട് പോകണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ഒന്നും കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ട് കാര്യമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡിയാസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ വന്ന് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഫോർട്ടി ലിറ്റേഴ്സ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്ലിസറിൻ ആൻഡ് വാട്ടർ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഗ്ലിസറിൻ ആൻഡ് വാട്ടർ ഈസ് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ the quantity of water added in the mixture in order to make this ratio 2 is to 1 adayad glycerin um water um undu shraddhikya rendu kooda mix cheyidittulla or mixture aanu ad aadyam undayirunnad 3 is to 1 ratio il aanu pinne nammal korchu water um kooda adilekku add cheyidu ennaanu question il vannittullathu appo water add cheyidu appo ee ratio 2 is to 1 aayi appo nammal etra water aanu add cheyidu ennaanu question il thannittullathu choichittullathu അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വാട്ടർ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഗ്ലിസറിനിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്ക് ത്രീ ടു ഗ്ലിസറിൻ്റെ റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈക്വൽ ആക്കാം അത് ഏത് ഐഡിയ വെച്ച് ഈക്വൽ ആക്കാം റേഷ്യോനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഗ്ലിസറിനെ ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ത്രീ ആയിട്ടും ഇവിടെ ടു ആയിട്ടും അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ടും അവിടെ ഉള്ള വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ടും ഇൻഡ് ചെയ്താൽ ഗ്ലിസറിന് ഈക്വൽ ആവും ഈ ഭാഗം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഗ്ലിസറിന് ഈക്വൽ ആക്കണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ടു എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ സിക്സ് ആവും അപ്പുറത്ത് ടു ആവും ത്രീ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യുക സിക്സ് ഈസ് ടു ത്രീ ആവും അപ്പോൾ ഗ്ലിസറിന് ഈക്വൽ ആയി ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം നമ്മളോട് തന്ന ഡാറ്റ നോക്കാം ഫോർ ഫോർട്ടി ലിറ്റർ ഓഫ് മിക്സ്ചർ അതായത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മിക്സ്ചർ ഇതാണ് സിക്സ് ഈസ് ടു ആണ് ആ റേഷ്യോനാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് അതിന് ടു എയ്റ്റ് ഇൻഡ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റേഷ്യോ മാറുന്നില്ല ഇത് ഫോർട്ടി ലീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫോർട്ടി ലീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഫോർട്ടി ലീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ യൂണിറ്റ് വിൽ ബി ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആൻസർ വൺ യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി
50 paise and 25 paise aan appo njan first adhaayad ratio inde aadyatha karyam parnappo parnittunde rendum ore unit aavanam ennale namukku ratio aayittu ezhudan pattullu ivide rupees aanu ivide paise aanu ivideyum paise aanu appo aadyam idine ella nammal onengil paise aaki maatam allengil namukku rupees aaki maatam njan rupees aaki maatanu cheynadu appo 1 rupee 1 rupee ene 50 paise rupee ekka kelimbo 1 by 2 aavu ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവ് പൈസ റുപ്പീസ് ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോറും അതാണ് ഇവരുടെ റേഷ്യോ പൈസയുടെ റേഷ്യോ ഇതാണ് അല്ല റുപ്പീസിന്റെ റേഷ്യോ ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസിന്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എയ്റ്റ് ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ എന്നാണ് നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസിന്റെ റേഷ്യോ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാല്യൂ ഓഫ് അതിന്റെ റേഷ്യോ വാല്യൂടെ റേഷ്യോ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് വാല്യൂ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റേഷ്യോ ഓഫ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ക്വസ്റ്റിന്റെ തന്നിട്ടുള്ള അതിനെ നമ്മൾ ഈ കോയിൻസിന്റെ എത്രയൊക്കെ റുപ്പീസ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് വാല്യൂവിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് അർത്ഥം അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂസ് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഡ്യൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വണ്ണിന് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാം വണ് ഇസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് തന്നെ വൺ ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആവും അടുത്ത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആവും അതായത് പൈസയുടെ വാല്യൂയുടെ റേഷ്യോ ഇതായി മാറും ഇത് ഈ ഇത്രയും പൈസയാണ് നമ്മൾ ടു ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് റേഷ്യോ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ആണ് അപ്പൊ റേഷ്യോയിലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് നമ്പറിനെയും ത്രൂ ഔട്ട് ഇൻഡോ ചെയ്താൽ റേഷ്യോ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ആകെ രണ്ട് പോയിന്റ്സേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ ഉണ്ട് ഈ ഫോർ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻഡോ ചെയ്യണം ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻഡു ഫോർ ത്രീ എൻ ആവും ആ ഫോറും ഫോറും വെട്ടിപ്പോവും ഇവിടെ ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ആയി മാറും ടൂ ഫോർ വെട്ടിയാൽ ഒരു ടൂ ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു ആയിരിക്കും ഇത്രയും റേഷ്യോ ആണ് ഈ എമൗണ്ടിന്റെ റേഷ്യോ ഇതായിട്ടായിരിക്കും വരിക ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടി അറിയാം തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഉണ്ടാവുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വൺ റുപ്പീസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് കാണാം വൺ യൂണിറ്റ് വിൽ ബി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടും വൺ യൂണിറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും കാണാം തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇനി ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി കാണാം നമ്മളോട് ഇത് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഇത് റുപ്പീസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ടാവും വൺ റുപ്പി കോയിൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എത്ര വൺ വൺ റുപ്പിയുടെ എത്ര കോയിൻ ഈ എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് കാണേണ്ടത് വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് വൺ റുപ്പി കോയിനും ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസറും വൺ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും വൺ സിക്സ്റ്റി കോയിൻസ് ഉണ്ടാവും വൺ റുപ്പിയുടെ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ വാല്യൂ ഒക്കെ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഈ എമൗണ്ട് ഇത് റുപ്പീസിലുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഇത് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് അല്ല അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പൈസ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും വൺ യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഈ കിട്ടുന്ന ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അതായത് അമ്പത് പൈസയുടെ അൻപത് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര കോയിൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അൻപത് റുപ്പിയിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു റുപ്പിയിൽ രണ്ട് കോയിൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അൻപത് റുപ്പീസിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി പൈസ കോയിൻസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു വന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ ഇത് തന്നെയാണ് വാല്യൂ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും എപ്പോഴും എളുപ്പം ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഈ ഉത്തരത്തിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഏത് നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ
അവർ രണ്ടുപേരും സേവ് ചെയ്യുന്നത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏടെ ഇൻകം ഇതിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്ത റേഷ്യോ മെത്തേഡ് വഴി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞങ്ങളെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇതിന് പുറമെ ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ അവിടെയും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം ഒരുപാട് നല്ല ഡിസ്കഷൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ് ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കുകളായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് ടേക്